97 Kilogramm. Er ist der Adana Bulldozer. des guten Geschmacks an den Video-Endgeräten eurer Wahl. Herzlich willkommen zu Unlimited Wrestling Underground 2. Und wir sind zwar im Untergrund, trotzdem müssen wir uns nicht verstecken. Mein Name ist Randall Schubert und an meiner Seite heute Victor Redman. Hallo Randall. Hallo Victor. Und wir sehen gleich einen ganz, einen ganz gefährlichen Mann hier im Opener. Und wir sehen auch Mr. Unlimited Wrestling, wenn er gleich durch diesen Vorhang tritt. Auf dem Weg zum Ring aus dem wunderschönen Halberstadt. Er ist weiterhin auf der Mission, sich mit allen Wrestlern aus Wrestling Deutschland, aus Europa, aus der ganzen Welt zu messen. Ja, er will den Leuten eben zeigen, er ist mehr als dieser Streamer, er ist mehr als dieser YouTuber, er ist mehr als dieser Wrestling Influencer. Und da hat er heute mal eine ordentliche Hausnummer, die ihm im Ring gegenübersteht. Das ist wahr, der Adener Bulldozer, der hat sich seinen Weg gebahnt nach Wernigerode. Das hier ist das Unlimited Debüt von Aitaj Bahar. Und das heißt, auch Aitaj Bahar hat hier einiges zu beweisen. Und das wäre natürlich ein ziemliches Pfund, wenn Aitaj Bahar hier in seinem ersten Match bei Unlimited Wrestling direkt Mr. Unlimited Wrestling, direkt Martin Guerrero, eine Niederlage beibringen könnte. Beide Wrestler positionieren sich jetzt hier in ihren jeweiligen Ringecken. Reno Beats gibt er das Signal zum Start. Jawohl. Ja, beide umrunden sich hier erstmal. Lock up. Kraftvorteil eindeutig von Aitaj Baha. Er drückt ja Martin erstmal in die Ringecke. Oh, und siehst du diese knallharten Schläge. Ja, aber Martin, der kann das auch. Teilt ja aus mit diesen Vorarms. Wird natürlich von Reno Beats, unserem Richter, ermahnt. Ja, Aktionen ja. an den Seilen. Wir sehen da aber auch den Gesichtsausdruck von Altaj Baha. Der ist da nicht in Bedrängnis, der wird einfach nur sauer und übernimmt jetzt hier direkt das Ruder. Martin versucht sich hier rauszudrehen, vertritt jetzt selbst den Arm von Altaj Baha. Oh, sehr schön gemacht. Da beweist Martin seine Ringübersicht. Truckkick. Ja, und da hat er Altaj am Wickel mit der Kopfschere bringt er ihn wieder zu Boden. Da kommt der Adana Bulldozer ganz schön ins Taumeln. Martin nimmt Anlauf. Und jetzt gibt es hier diese Katapultaktion. Sehr schön gemacht. Ein wunderschöner Monkey Flap. Und ich glaube, Altaj Bahade hat sich das hier ganz anders vorgestellt. Rettet sich erstmal in die gegenüberliegende Ringecke. Martin will nachsetzen. Oh, und Bahada, will er etwa hier den Ringpols die Ringpolsterung abschrauben? Ja, es sieht ganz so aus. Es sieht danach aus, als wenn Heidat Bahar hier um jeden Preis den Sieg möchte. Oh, 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 oh. Da greift der Martin in die Augen. Ja, das sind natürlich ah. unschöne Aktionen hier von unserem Debütanten. Gibt es den Tritt in den Rücken von Martin Guerrero. Der fliegt aus dem Ring. Und Martin, der ist erstmal außerhalb. Und ihr seht es, liebe Fans, da draußen gibt es keine Matten. Ja, da knallt Martin direkt mal auf den harten Hallenboden. Boah, diese Chops, die dringen direkt durch den Brustkorb von Martin Guerrero durch. 
wir sehen es, die Schmerzen stehen Martin ins Gesicht geschrieben. Der will Martin zurück in den Ring, aber Alter Spaha, der kreilt sich hier am Bein fest, zieht Martin nach draußen, oh, und gegen den Stahlpfosten. Es sieht wirklich so aus, als wenn hier Alter Spaha entschlossen ist, den Sieg in seinem Debütmatch um jeden Preis zu erringen. Und die Unlimited-Fans, die sind davon natürlich gar nicht begeistert. Das war das erste Cover, geht aber nur bis eins. Reno Dietz, unser Ringrichter, er zeigt es an. Ja. So einfach kann man natürlich auch einen Martin Guerrero keine Niederlage beibringen. Aber ein Spaß setzt nach mit dem Elbow Drop. Und der ging direkt ins Herz. Wieder ein Cover, eins, zwei, aber Martin kann sich befreien. Ja, jetzt soll es hier offenbar einen Submission-Ansatz geben. Martin befreit sich mit einem Tritt gegen den Kopf von Aitaj Baha. Der kommt aber zurück mit diesen Vorarm. Swippen, Reversal. Martin duckt sich unter der Klosse hinweg. Springboard-Aktion! Da beweist unser Chef, dass er auch fliegen kann. Martin, der positioniert sich jetzt hier an der Ringecke. Denke Dama, Knee Strike, der wird aber hier abgefangen. Und da geht's uh. in den Backbreaker. Das war natürlich jetzt auch nicht die weiseste Entscheidung von Martin, da direkt auf so eine Flugaktion zu setzen. Da kommen natürlich dann die Kraftvorteile, die Gewichtsvorteile von einem Altaj Baha ganz klar zum Tragen. Und der ist jetzt wieder am Drücker. Wow. Oh. Verpasst hier Martin Guerrero den Soccerkick direkt gegen das Brustbein. Ja, wir sehen es. Martin hat sich das auch ganz anders vorgestellt hier. So, jetzt wird ja Martin wieder verdreht. Half Boston Crab. Ja, da wird das komplette Knie über den, natürlich auch die untere Rückenpartie. Martin versucht ja irgendwie an die Seile zu robben. Aber ja, langsam, nein, nein, oh, sehr geschickt gemacht. Der Adana Bulldozer zieht ja Martin wieder in die Mitte des Rings. Da beweist er Ringübersicht. Ja, der hat vor allem Blut gewittert, der Adana Bulldozer. Alter Spahl will jetzt hier den Sack zumachen, stemmt sich da mit seinem ganzen Kampfgewicht auf das Bein von Martin Guerrero. Aber der will nicht aufgeben. Ist hier nach mit den Tritten. Und da hat er sich befreit. Die Frage ist, wer kommt jetzt schneller wieder auf die Füße? Mit dem Lariat hämmert Martin Guerrero Alter Spaha hier auf den Boden. Aber du siehst, Martin hält sich da immer noch. Der hat den Brustkorb, die Schulterpartie, den oberen Arm. Also da hat er doch einiges einstecken müssen im Laufe dieses Matches. Oh, da schultert er Alter Spaha. Aber der kontert nochmal und hat jetzt Martin hier in dieser Krawatte. Aber Martin kontert mit dem Brain Leg. Martin, der holt sich hier die Unterstützung der Fans. Und jetzt will er hier den Sack zumachen. Und der Genki Dama Knee Strike, der geht durch. Da fällt er den Adana Bulldozer. Aber jetzt muss er auch davon profitieren. Jetzt muss er hier das Cover ansetzen. Ja, das Cover war vorbildlich mit eingehacktem Bein, aber es hat nicht gereicht. Es hat eine Sekunde zu lange ja. gedauert. Genau. Genau die entscheidende Sekunde hat es zu lange gedauert. Es war nur der Two-Count, auch wenn unsere Fans hier in der Halle rufen, das war drei. Unser Hinrichter Reno Beats, der sieht das anders. Martin, der muss jetzt auf jeden Fall weiter nachsetzen. Hier gibt es seinen typischen Daumen nach oben, wie man ihn ja auch aus YouTube kennt. Ja, die Referenz zu seiner sonstigen Tätigkeit. Und es soll jetzt hier den Abo-Button geben, aber ja, Aitaj Baha kontert. Und wie er kontert mit dem klatschenden Kick und oh. der Knee Strike hinterher wieder auf das Brustbein. Und jetzt will Alter Spaha hier Feierabend machen. Auch wieder nur bis zwei, auch ein vorbildliches Cover von Alter Spaha. Aber in Martin Guerrero stecken auch immer noch Lebensgeister. Martin Guerrero, der legt hier wirklich eine vorbildliche Leistung hin, wenn man bedenkt, wie viele Gegner, Gegner Aitaj Baha mit dieser Aktion schon bis drei auf der Matte halten konnte. Aber Martin Guerrero, der ist nicht bereit, hier 
seine Mission für gescheitert zu betrachten. Der will weiterhin zeigen, dass er derjenige ist. Jetzt sehen wir diesen abwechselnden Schlagabtausch in der Mitte des Rings. Wer wird von den beiden als erster kleinen Ball geben? Hier, Martin kommt schon ins Taumeln, aber kontert. Oh Gott, das. Au! Und wieder nur bis zwei. Eitaj Baha, ja, auch der ein Konditionswunder, der lässt sich nicht so einfach unterkriegen. Ja, bei Martin, man sieht, es arbeitet in seinem Kopf. Jetzt muss er sich was einfallen lassen. Wie schafft er es, diesen Mann bis drei auf der Matte zu halten? So, beide desorientiert. Was wird das jetzt? Wer findet zuerst wieder zurück? Martin Guerrero schultert weiter Spaha und... Brain Lake, oh, der wird abgefangen, Konter von Aitaj Baha. Ganz geistesgegenwärtig. Und Spear! Wow. Das sehen wir auch nicht allzu oft von Aitaj Baha. Cover? Nein! Bei zwei kommt Martin wieder raus. Renobi zeigt es an. Aber knapp war es, Randall. Knapp war es, das muss man sagen. Und das weiß auch, das sieht auch Aitaj Baha. Und der will jetzt hier den Sieg einfahren. Ja, der Adana Bulldozer will jetzt endgültig Schluss machen, wie es aussieht. Martin blockt aber hier die Aktion ab. Und Abo Battle! Und der geht durch! Kaba! Sieg für Martin Guerrero! Wenn es so weitergeht, dann können wir uns auf eine kracher Veranstaltung gefasst machen. In der Tat, ja, die Halle ist jetzt schon in guter Stimmung. Feiert hier völlig zu Recht Martin Guerrero. Wobei man auch sicherlich sagen muss, dass hier Aitaj Baha in seinem Debüt eine mehr als nur respektable Leistung abgeliefert hat.